Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis enchantée euh, de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, je pense qu'il doit y avoir euh, beaucoup d'entre vous qui sont en vacances. Je vous souhaite de très très belles vacances, hein. moi j'y serai bientôt. Alors, nous allons euh, euh, continuer l'évidence sentimentale, donc je vais faire un choix sur le signe sur lequel nous allons travailler et profiter de remercier toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires très constructifs, adorables, des mails privés, euh, chouettes, super chouettes. Et euh, merci à toutes les personnes qui m'ont sollicité pour l'évidence privée, vous avez été très nombreux. Euh, il est certain que ce mois de juin a été un gros mois pour moi. <rire> Je vous en remercie. Alors, quel est le signe que nous allons euh, travailler aujourd'hui Nous allons faire nos amis des balances. Alors, dans quelle énergie, mes petites balances, vous êtes ce mois de juillet Alors, vous entendez les soissons La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Quelque chose de nouveau arrive à vous. Quelque chose de nouveau, quelque chose de clair, quelque chose de beau que vous attendez depuis très très longtemps. Avec la valise, on voit que vous déménagez. Hein? Vous déménagez d'un lieu pour aller sur quelque vers quelque chose de meilleur, ou peut-être vers quelqu'un. Hein. Il est probable que vous soyez dans un accomplissement, une prise de position vis-à-vis d'une situation, d'une très très belle situation, un projet de vie, une qualité de vie. Alors, nous allons voir avec les tarots euh, ce que l'on vous propose euh, sur le mois de juillet. Alors, vous savez comment je travaille Début du mois, milieu du mois, fin du mois. Hein, trois cartes. Et après, avec les tarots, les différents tarots et oracles que j'ai autour de moi, nous allons approfondir euh, là où les situations. Je vais essayer de vous dire le plus de messages possible. Alors, début du mois, on vous dit « Reine d'épée ». Vous voyez, quand je vous dis qu'il va y avoir un, un virage qui va s'amorcer, quelque chose d'important va arriver dans votre vie. Vous allez prendre une décision. Vous allez savoir vous positionner, mes petites balances. Et en cela, ça n'est pas rare, ça fait partie d'un trait de votre caractère. Hein. Mais vous savez ce que vous voulez. La reine, est, la reine des paix, elle est tranquille. Elle est soft, elle est, elle est paisible. Elle sait ce qu'elle veut, comment elle le veut. Donc... Voilà votre posture. Eh bien, écoutez, euh, roi d'épée, vous tranchez. Là, pour le coup, si la reine d'épée, elle mettait le pied à l'étrier, là, vous, carrément, vous tranchez, vous coupez la situation en deux. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous dites non, vous dites oui, vous prenez vos affaires, vous partez, vous rejoignez quelqu'un, vous vous envisagez. Hein. Euh, fermement, hein. le roi d'épée ne revient jamais sur aucune de ses décisions. La reine d'épée, euh, je dirais que la reine d'épée pose un petit peu le couvert. Donc, ça veut dire qu'elle prépare un terrain, mais qu'elle est encore un petit peu dans l'indécision. Mais elle est beaucoup plus douce. Elle va y aller avec, euh, avec discernement. Le roi d'épée ne regarde pas. Lui, il y va, il tranche dans le vif. Et on finit avec un 8 de pentacle. On retrouve l'équilibre, la douceur. Quelque chose qui s'enracine, vous voyez on voit les racines au pied de, cette, de ces jambes. Quelque chose dans votre vie sans racines, des certitudes. Vous allez vous positionner. Mais euh, euh, je vois un déménagement. Je vois euh, euh, l'acquisition de quelque chose d'important qui vous tenait à cœur. On voit quand même que euh, vous prenez position. Hein. J'ai envie de dire que pour vous euh, qui visualisez la, la vidéo, c'est quelque chose euh, euh, dans le mois de juillet ou sur les mois précédents, vous avez eu un petit peu de mal de prendre position. J'ai envie de dire que ce mois de juillet, vous allez euh, clarifier les choses. Hein. Mm -hmm. Alors, avec le Light Set Tarot, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire sur ce mois de juillet Alors, on y va. Début du mois avec la Reine d'Épée, donc... On met en position, euh, on prépare un terrain, on prépare une situation, on, on est en train de réfléchir à ce qu'on va dire, comment on va le dire, qu'est-ce qu'on va faire, quel jour on va partir ou quel jour on va revenir. On, on est en train de se positionner. La reine d'épée, euh, elle se positionne, elle regarde et elle attend. Trois de coupe. Alors moi, ce que je vois, elles sont de dos, donc elles partent. J'ai envie de vous dire, euh, euh, mes petites balances, euh, il va y avoir un départ pour vous. Hein. Un départ, un choix. Euh, je vous vois euh, toute pleine de plénitude. Euh, vous partez, vous rejoignez certainement la famille, vous quittez quelqu'un, vous quittez quelque chose. Vous rejoignez, euh, euh, au bord de l'eau d'ailleurs, euh, quelqu'un qui vous tient tout particulièrement à cœur. Je pense que euh, c'est une décision que vous allez prendre à la nuit tombée. Euh, je ne donne pas trop trop de détails, mais c'est un peu ce que je perçois, à la nuit tombée, et c'est quelque chose qui va vous remplir d'émotions. Vous quittez une situation qui ne vous conforte plus. Les balances, vous voyez 
Vous vous envisagez sur quelque chose de meilleur. Avec le monde, euh, on est en train de vous dire que vous aspirez à changer de vie dans sa totalité. Fini l'enfermement, fini la retenue. Vous voulez un lieu plus grand, plus majestueux, plus... Euh, vous voulez vous sentir libre. Euh, il est probable que vous quittiez un appartement pour une maison. Il est probable que vous soyez sur une discussion où euh, vous ne voulez plus avoir à vous justifier. Ce que vous voulez, c'est euh, retrouver votre liberté, votre libre arbitre. On est en train de dire que vous n'avez aucun regret de tout ce que vous laissez derrière. Aucun. Sur le roi d'épée qui tranche, on part. Vous voyez Elles sont similaires, ces deux cartes. Hein? Mm -mm. Il y en a un qui tranche, qui coupe euh, euh, sans demi-mesure. Hein? Le roi d'épée, on ne réfléchit pas. Et celle-ci, en 10 de bâton, eh bien, on prend ses clics et ses claques et euh, on s'en va. Alors là, euh, au début, c'est la prise de position. Début du mois de juillet, milieu du mois de juillet, c'est un déménagement. Ferme et catégorie, une cassure, on rompe. On rompt avec quelqu'un, on, on, on demande une séparation, on demande un divorce, on capitule. Hum. Ben dites donc, as de pentacle. Euh, on s'entend d'ailleurs avec l'autre de manière à ce que les choses soient bien carrées, bien posées, bien claires. Euh, on ne prend aucune... on n'oublie rien, on positionne les choses avec beaucoup de mesures. Euh, L'as de pentacle, l'as de pentacle, euh, c'est une configuration, une situation, euh, euh, une configuration, pardon, une configuration sur une situation où tous les, les, les termes sont posés, les mots sont posés. <rire> J'en suis à la septième évidence et euh, je finis par bafouer. Et on voit, vous voyez, que lors de cette cassure, vous allez quand même vous entendre avec cette autre personne de manière à ce qu'il euh, y ait un équilibre financier qui soit euh, euh, clair, qui soit positionné, qui soit euh, euh, radical, hein? euh, que vous ne soyez pas lésé. Voilà ce que je vois. Il est probable aussi pour d'autres qu'il y ait une somme d'argent conséquente, un acquis ou alors un héritage, quelque chose qui vient à vous. Hein? Ou... Euh, donc, c'est quelque chose que vous attendiez pour pouvoir vous réaliser. Mais on voit quand même que euh, vous coupez avec quelqu'un. Je pense que vous attendiez une somme d'argent relativement importante pour pouvoir enfin quitter un lieu, quitter quelqu'un. Sur la fin du mois... B. Sur la fin du mois de euh, juillet, avec le 9 de Pentacle, pour retrouver cet équilibre, euh, euh, vous aurez beaucoup lutté. C'était vraiment le projet de fin. Ce que vous vouliez, c'était retrouver votre liberté, savoir pouvoir vous... Vous prendre un livre, vous reposer sans avoir à argumenter, sans avoir à vous culpabiliser, vous sentir coupable de quelque chose ou de quelqu'un. Hein. Vous aviez envie de retrouver une paix intérieure, une douceur. Voilà. En 8 d'épée, on vous dit, voyez, vous êtes là aujourd'hui. Vous êtes dans une certaine plénitude, mais vous sortez de ce tourment. Voyez, vous vous êtes senti lié, vous étiez peut-être sous l'emprise d'une personne manipulatrice, peut-être narcissique, vous voyez, et l'un ou l'un ou l'autre, ou les deux. Hein. Et on voit que quand même, sur la fin du mois de juillet, vous arrivez à extirper euh, tout ce que vous avez vécu de par le passé. Vous voyez, on dit aujourd'hui, vous vous sentez en 4 d'épée. Vous vous sentez, euh, euh, vous vous sentez bien, vous vous sentez en paix, vous avez retrouvé votre petit nid. Alors, il est probable que vous ayez déménagé, vous êtes dans un appartement, une maison, vous êtes retourné hein, vers la famille frères, sœurs, parents, peu importe. Hein. Mais on voit que vous avez retrouvé une certaine plénitude avec le 4 d'épée. Vous voyez, avec le 9 de Pentacle, vous recommencez à faire des projets. Ouais. Okay. Vous recommencez à faire des projets. Oui, vous vous envisagez. 7 de Pentacle, vous allez de l'avant. Vous ne reculez pas. Vous allez commencer quelque chose, une nouvelle vie qui vous attend. J'ai envie de dire, mes amis, balance. Hein. Les petites balances, vous recommencez quelque chose complètement nouveau. Vous sortez de l'emprise de quelqu'un de euh, très difficile à supporter. Je n'ai pas, pas envie de dire de violence, mais avec la reine d'épée, il y avait quand même des mots ou des gestes. Hein. C'est probable. Hein. Il y avait peut-être des... Ouais. Et vous avez mis euh, beaucoup de temps hein, quand même hein, pour y réfléchir. Comme si vous aviez une crainte, vous voyez, une emprise qui était beaucoup trop forte, beaucoup trop difficile pour vous. Hein. On voit quand même que vous avez mis euh, beaucoup de temps. Peut-être que vous avez hésité, vous avez peut-être tardé parce qu'il y avait des enfants qui étaient encore jeunes. Mais, euh, euh, ou alors que euh, vous ne vouliez pas hein, que les, les enfants peut-être souffrent d'une situation. On voit, voyez, euh, euh, vous étiez en quête aussi de quelque chose de bon, quelque chose d'agréable, voyez, parce qu'on voit que vous avez quand même beaucoup hésité, mais vous attendiez aussi. Alors, vous le faisiez d'une part pour les enfants, mais d'autre part aussi pour le travail. Hein. Vous attendiez une réponse, une réponse professionnelle, vous hein, voyez on dit que vous allez signer hein, un contrat. 
Écoutez, tout arrive en même temps dans la guidance. Moi, je prends tout. Hein. Examen. On voit que euh, vous allez faire l'examen un petit peu de votre vie, prendre votre décision. Ferme et catégorique. Oh, regardez ce que je trouve. Il y a un grand changement de direction. Oui, c'est ce que j'ai envie de dire. Vous déménagez, vous partez, vous quittez tout. Vous quittez une vie, vous quittez, vous quittez un homme, vous quittez une femme. Quelqu'un euh, qui avait une emprise euh, phénoménale sur vous. Hein? Alors, dans tous les sens du terme, j'ai envie de dire. Et verbal, et physique, peut-être. Hein? Voilà. Je ne suis pas là pour poser des sommations, mais euh, au niveau des énergies que je perçois, euh, il y avait quand même quelque chose de très difficile derrière. Sur le milieu du mois, euh, euh, vous tranchez. Vous allez certainement vous faire aider, vous faire accompagner. Peut-être de la famille, peut-être de la justice, hein, d'un avocat. Mais on voit que vous attendez une somme d'argent. Hein. On va vous accuser. Hein. Ça, c'est sûr que devant un avocat, devant un système judiciaire, on va vous accuser. Mais vous serez soutenu, vous aurez beaucoup d'amis. Ouais, Il va y avoir beaucoup d'échanges. Beaucoup d'échanges, certainement, avec, euh, euh, avec des membres de la famille, avec des amis, avec, euh, euh, sur la décision qui va être propre, qui va être la vôtre. Hein. On voit quand même que c'est catégorique. On voit bien la loi, vous hein, voyez. Hein. Il va y avoir des échanges. Vous allez mettre en place un ensemble de dossiers, un ensemble de documents hein, pour pouvoir euh, mener à bien votre projet. On voit de la culpabilité. Hein. Beaucoup, beaucoup. Hein. La culpabilité, on vous accuse. Mais, allez, vous gardez euh, euh, vos... vos vous, comment dire, préservez-vous, gardez votre intégrité, vous êtes droit dans vos bottes, euh, vous ne revenez pas sur ce que vous avez décidé. Hein. Aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est la liberté. Retrouvez de la paix. Hein. Un retour à la, euh, un retour aux sources, un retour euh, à votre vie d'antan, un retour sur euh, une liberté, une vie beaucoup plus zen, beaucoup plus tranquille. Sur la fin hein, euh, du mois de juillet, vous arrivez à trouver certainement euh, une maison, un appartement, quelque chose que vous attendez depuis un petit moment. On voit quand même que vous essayez de sortir de ces torpeurs. Vous avez envie de quelque chose avec le set de Pental, quelque chose de nouveau. Vous avez envie de vous construire, hein, de recommencer quelque chose de nouveau. Je pense... Pardon, je pense que vous allez signer hein, des papiers peut-être pour une location, maison, appartement, hein, voilà. Il va y avoir quand même euh, des signatures, vous voyez. On voit, euh, euh, comment dire, il est probable, alors ça c'est, je sors l'amour, hein, donc j'ai envie de dire, vous avez un amour de la vie, mais il est probable aussi, mes amis Balance, que la décision que vous avez prise de quitter quelqu'un avec lequel vous étiez quand même, il y avait une forme de maltraitance psychologique, Peut-être physique, hein, mais je ne suis pas dans le... Voilà, il faudra peut-être plus de précision sur une évidence privée. Si vous, vous vous sentez concerné dans la situation, ne pas hésiter à me solliciter par mail. Euh, vous avez mon mail d'ailleurs dans la barre d'infos, hein, sous la vidéo. Par contre, vous voyez, il y en a d'autres, vous allez vous retrouver dans une certaine paix. Il est probable que vous déménagiez, vous quittez quelque chose qui vous était difficile pour retrouver peut-être quelqu'un, vous voyez, une personne qui vous attend. Hein. Quelqu'un qui vous attend, ou ça peut être la famille, ou ça peut être des amis, hein, ou alors quelqu'un que vous avez au fond du cœur, quelqu'un qui vous attend, vous voyez. Mais je dirais plus, dans l'amour là, j'ai envie de dire mes petites balances, que c'est quelqu'un de la famille, c'est quelqu'un, vous voyez l'hérédité, c'est la famille. Hein, les parents, grands-parents, euh, tantes, euh, tante, oncles, euh, cousins, cousines, peuple, mais c'est la famille. Hein. Bon voilà, et là, vous retrouvez la tranquillité, la paix, la plénitude. Avec l'oracle de la triade, hein, et votre jeu est clair. Hein? Votre jeu est clair. Il n'y a pas... Euh... Alors, on a envie de vous dire, ben oui. Vous allez retrouver une certaine douceur, une certaine plénitude. Ce que vous voulez, c'est la paix. Vous hein? voyez, on dit que vous allez quitter quand même quelque chose. Vous allez quitter quelque chose par amour. Euh, je pense que vous quittez une situation. Vous êtes en train de réfléchir comment vous allez pouvoir faire. Vous tardez un petit peu, les enfants, vous tardez un petit peu. Il va y avoir quand même une signature pour un contrat de travail. Vous allez trouver aussi du boulot. On voit que vous changez de direction. Il est probable que vous avez quelqu'un déjà dans le cœur. Vous quittez quelqu'un avec lequel vous êtes mal, vous voyez. Euh, mais vous retrouvez quelqu'un peut-être du passé. Quelqu'un que vous avez connu il y a longtemps. Et que vous, vous risquez de retrouver cette personne parce qu'on retrouve l'amour. Je pensais que ça pouvait être de l'amour hérédité. Mais on va voir comment ça va avancer. Mais il est probable que vous qui regardez la vidéo, vous voyez, il est probable que vous retrouviez, hein, vous vous retrouviez à être aidé par un frère, par euh, quelqu'un qui vous porte dans le cœur, hein, et que vous portez dans le cœur, peut-être un frère jumeau, une sœur jumelle. Il est probable que vous ayez quelqu'un hein, aussi euh, dans le cœur, vous voyez, donc ce qui vous aide, qui va vous donner le tumulte, la force de pouvoir vous envisager, et d'aller de l'avant. On voit une mutation, donc la mutation c'est le départ, il hein, n'y a pas un autre mot, vous voyez, on dit que vous allez vers la paix. La paix, la douceur. Vous avez pris le temps, vous tranchez, vous capitulez. Vous voyez, aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est la paix, le silence. 
vous finissez donc fin du mois euh, de juillet. Il va y avoir des compromis, vous aurez certainement signé un logement euh, pour une maison, un appartement. Hein. On voit que vous avez envie de refaire quelque chose de nouveau, mais euh, dans la douceur, dans la plénitude. Aujourd'hui, ce que vous aspirez, c'est la tranquillité. Vous avez de l'énergie hein, à revendre. Hein. Il est probable que vous quittiez euh, une région mm -hmm. ou un pays, pourquoi pas oui, vous voyez, vous allez vers la lumière, la douceur, la plénitude. Vous sortez de quelque chose, vous voyez, regardez. Vous sortez d'une situation qui euh, vous a complètement anéanti. Voilà ce que je voulais dire. Allez, on sort, on attrape les euh, l'oracle des rêves enchantés. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire Une, deux ou trois petites cartes. Début du mois de juillet, ça peut vous concerner, vous madame. Hein, ça peut vous concerner, vous madame qui regardez la vidéo. Vous êtes certainement accompagné d'un enfant ou deux. Hein. Prenez-en conscience, c'est quelque chose de pas facile. C'est quelque chose qui quand même vous a conscientisé très très longtemps. Ce qui vous a tardé, fait tarder d'ailleurs avec la reine d'épée. Hein. Ça vous a fait tarder à pouvoir vous envisager. Hein. Mm -hmm. Voyez, vous êtes quelqu'un de... Vous avez envie d'une certaine fidélité. Vous avez envie d'une vie plus douce, plus tranquille. Voyez, vous partez. Hein. On voit le départ. Sur le milieu du mois, hein, vous retrouvez la paix, la, 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 la douceur. On voit qu'il y a quand même ce départ. Hein. Donc, il y a un grand déménagement. Il va y avoir quand même quelque chose que vous tranchez, vous coupez, vous décidez. Séparation, divorce, éloignement. Vous retrouvez la paix, le silence. Aujourd'hui, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Vous avez la force de pouvoir aller de l'avant. Quelque chose de nouveau qui est en train de euh, se mettre en place pour vous, voyez, avec la boussole, euh, la nativité, on voit quand même hein, que euh, c'est quelque chose que vous tramez depuis pas mal de temps, hein, que vous réfléchissez, aujourd'hui vous savez où est-ce que vous allez, vous avez la boussole, vous savez où est-ce que vous allez, comment vous allez y aller, hein. ne pas vous inquiéter, voyez, avec le, le roi d'épée, on voit, voyez, les, les hiboux, les chouettes qui s'en vont, elles partent, vous voyez, il y en a une qui reste, mais l'autre qui part, il s'agit bien de vous, hein, ma, ma petite balance, mes petites balances. Sur la fin du mois de juillet, ça y est, vous retrouvez une certaine plénitude, une certaine douceur. Tout est fait. Vous quittez ce passé qui vous a torturé. Hein, quelque chose de difficile, voyez Vous coupez. Donc, il est probable que ça, ça soit un projet de séparation, de divorce. Mais pour l'instant, avec la faux, on parle quand même euh, d'une certaine colère. Vous êtes quand même dans une énergie encore de colère hein, au fond de votre cœur. Mm -mm. Voyez, mais vous vous envisagez, vous sautez le pas, vous allez de l'avant. Hein. Et bien, dis donc... Oui, vous vous faites confiance, vous demandez, vous avez la foi. Hein? Vous avez quand même des pleurs, il y a beaucoup de pleurs pour vous, Ami Balance. Hein? Parce qu'il va y avoir quand même quelque chose de nouveau qui va être à refaire. On recommence quelque chose de nouveau, peu importe l'âge qu'elle est le vôtre. Mais recommencer, c'est toujours difficile. Allez, avec l'oracle d'Anabella, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire Mes petites balances. Allez, une carte ou deux. Vous avez la protection divine. Regardez. Vous avez la protection de vos anges. Je ne vais pas plus loin. Milieu du mois de juillet, on tranche, on coupe. C'est la clé de votre destinée. Allez, je la mets là parce qu'elle me plaît. Vous avez la protection de vos anges. Vous avez la clé de la destinée. C'est une situation, euh, elle est irrévocable. Fin du mois de juillet, vous partez, vous savez que vous êtes, voyez, vous êtes dans le chagrin, mais vous réfléchissez. Vous réfléchissez. Allez, une deuxième carte. Vous êtes dans l'abondance. Ça veut dire que euh, les décisions que vous prenez sont des décisions sages. L'abondance, ça veut dire qu'il vous sera donné ce dont vous avez besoin. À vous de ne pas appréhender, à vous de ne pas craindre. Faites-vous confiance. Voyez, on vous dit que vous allez être heureux, heureuse. Hein? Cette situation va vous porter bonheur, ne vous inquiétez pas. Allez, avec l'oracle euh, l'oracle du cœur, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire Encore un petit message pour vous, euh, mes petites balances. Voilà, j'espère que vous y voyez clair, je pense que oui. Alors, un petit message pour vous, un petit peu de courage. Espièglerie, euh, peut-être plus comme ça. Voilà, allez, je vais vous lire le message pour finir la guidance. Un petit message. Rire est la meilleure des thérapies. Gardez votre joie de vivre, voilà ce qu'on vous dit. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Si vous avez quelqu'un au fond de votre cœur, je pense que c'est le cas. Hein. C'est ce qui vous a donné la force de pouvoir passer le cap, de pouvoir peut-être fuir, vous enfuir ou quitter quelqu'un. Et on vous dit de ne pas perdre votre bonne humeur. Euh, soyez courageux, courageuse, parce que c'est toujours des moments très difficiles, mais je vous fais confiance. Hein. Je vous encourage. Si cette guidance vous a parlé, vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. Laissez-moi un commentaire constructif. Euh, si vous êtes en vacances, je vous souhaite de passer de merveilleuses vacances et euh, je pense très fort à vous, je vous embrasse.